，莫过。别怪姨娘心狠，把你和月儿分开。姨娘也是不得已啊。从今往后啊，你自己好好过，找个心善的姑娘，成家立业，知道吗？姨<笑>娘走了，嗯。好狗不挡道，出言不逊。哼，山猫啊，你本事不小啊。嗯，弄一棵花椒让玉儿出局，又把玉儿送进胡书林的洞房，屡屡坏咱家的好事。<笑>你一个半残之人，还想好事？住口！是是，李公。我我马上可以杀了你。说。你到底是干什么的？哎，我一个小小的老太婆，浑身上下没有四两重，我哪是你的对手啊？你只要这么一捏吧，我就得散架。咱还是君子动口，不动手吧？啊！亏你有自知之明。到底是谁指使你来的？谁指使我来的？哎呦，说出来得吓死你！皇后。皇后，嗯，子到临头了，你还妖言惑众，说，李公公，我知道你是有来头的，但是我再跟你说一遍，真是皇后指使我来的，信不信由你啊，没事了吧？我得回京复命去了，啊？哎呀！李公公，李公公，公公，哎，咱咱怎么怎么着啊？哎，他说的是真的还是假的？我隐约约觉得吧，他没准还真是皇后派来的。胡说！不是本朝，是前朝皇。啊？他不是山猫，是山鬼。李公公，我的脖梗子怎么突然有点发凉啊？啊，要不咱先回行吗？走走走走，回回回，哎，回！哎呀，这算什么事儿？啊，一个堂堂的知县，一个大大的道长，在这儿给蒲留山洞房花烛守夜，见所未见，闻所未闻呢。冤谁呀、啊？哎，就你，啊，今儿给李公公出个馊主意，明儿个又给他支个坏招，你呀自作自受。我那是无奈，这帮太监伺候不好，给皇上传个坏话，咱吃不了兜着走。还是我好啊，无关一弦轻啊。<笑>哎，木头，啊，你说这个山猫。把玉儿放在蒲游山的床上。哎，这蒲游山会有什么想法？你这事问不着我，我是出家之人，不问俗事。要问你自己问去，别打扰我，我打会儿坐。没心没肺的，这会儿还睡得着觉？哼！哎呀，哎，木头，嗯。你说咱俩傻不傻？在这儿干嘛？守株待兔，看玉儿是不是在屋里。多简单的事儿啊！咱进去拜望蒲留山，一看就知道了。对呀，进去、啊。你进去。哎，凭什么我进去啊？你是县官啊！哎，一块进去。你进去。去去。嗯，走着。
喝水，帮我拿水，可可。月儿，水来了，水来了。我不树林，是我，是我。你怎么会在这儿？我还想问你怎么会在这儿呢？这是哪儿？我家。你家？我怎么会在你家？我也不知道你怎么来的。你昨天晚上在这儿睡了一晚上了，怎么叫都叫不醒你。睡了一个晚上。月儿姑娘，你别误会啊！我昨天晚上是在这儿坐了一个晚上，是真的，我什么都没干。刘思柔啊！你别哭，啊，你别哭啊！哭了也解决不了问题，咱们好好回忆一下。咱们昨天就商量好了，等你从京城回来之后，咱们再成亲。可你昨天晚上怎么就到这儿来了？我也不知道。是他啊！一定是他！是山猫，是我姨娘。姨娘。不行，我要回家。哎，月儿姑娘，现在天快亮了，你这个时候出去让人看见了，算怎么回事啊？那怎么办啊？你别急，我想想办法。月儿姑娘。我们成亲吧。要不是我呆头呆脑的，咱们俩早就应该是恩爱夫妻了。咱们先成亲，然后再去京城喜酒店，真的还是假的？还真的假的？都是真是，我不告诉你，走走。哟，池掌柜，哎，李公公在不在啊？已经等候多时了。好，好，好，好，呃，白总，哦，好。行，哎呀，李公公，李公公，有礼有礼啊！池、啊、掌柜呀、啊，来来来，请，好,好，请坐。顺贤啊，看茶。这，<笑>来来来，哎哎哎，呃，李公公打扰了啊！好，好，好，好啊！池掌柜，哎哎，好好好，我喝我喝。来来来哎，池掌柜呀、啊，哎，最近女儿怎么样啊？哎呦。那小女啊，一听说要进宫，哎呦，高兴的不得了啊！呃，她每天除了练身段呢，还练礼仪呢。好，好，好，好，好，好，好，好，很好，很好。哎，呃，池掌柜啊，哎，女儿要是进了京城去伺候皇上和太后，那咱们可就是一家人了。啊，一家人不说两家话啊。有句话，我想直说。呃，李公公，请直说。好，好，好，好，好啊！池掌柜手下有没有几个武艺高强的人？呃，哎呀，我们家那些后院呐，呃，厉害，呃，五大三粗，呃，膀大腰圆，呃，个个都是力大无穷的。呃，要不然我们怎么能在即墨站得住脚？很好，很好。呃，让他们准备好，在万不得已的情况下，去给我做一次劫持。去劫持一个人，呃，劫，劫劫劫劫劫劫劫什么人呢？胡淑林的相好，玉儿姑娘。哎呀，他
哎呀，呃，他不是候补的三甲也要进攻的吗？哎，你欠他干什么？哎呀，有些人呢，想跟我耍心眼儿，要阻止玉儿进攻。一旦咱家查清了这件事，让他们把玉儿给我秘密的抓起来。送进京城，呃，那呃，公公啊，呃、这个蒲树林呢，呃，看起来文质彬彬的，但是，呃，这个大清学堂啊，有太清宫给罩着，呃，太清宫那些道士呢，个个都是呃武功高强，很难对付的。<笑>呃，他们有太清宫罩着，咱们有皇上罩着。呃、哦，再者说了。秘密劫持，那就是要做到人不知鬼不觉。你呀、啊，回去给我好好的谋划谋划。啊，哈哈，哎，呃，不，不行啊，呃，这是犯法的事儿啊。呃，我呢最怕的，呃，就是做事情不给自己留后路。呃，如果我们精心策划、呃、认真准备之后还是没有完成的话，那我可就……是，<笑>那就是天意了啊。谋事在人，成事在天。咱们都无能为力，咱家不会怪罪你的。哦，呃，我知道了。你啊，好好给我谋划谋划，千万不要自作主张，到时候听我的指令，顺喜会告诉你的。哦，明白明白明白。<笑>来来来来来，哎哎哎哎。要我们劫持玉儿怎么劫啊？很难办的。我不希望他进攻啊，因为他呢，呃，是奉贤最难对付的那个对手。哎，呃，但是李公公呢，却一定呃要他进攻，呃，就算是欺君犯上他都不管。哎呀，我想了半天呢，也没有想出一个哎万全之策。我是想啊，既不让玉儿进攻，又不得罪李公公。啊，老爷。别想那么多了，嗯，那玉儿已经都办上了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我们还是先想想怎么秘密劫持吧。嗯，说，只要把玉儿弄到手，往李公公面前一送，这个事情就算了了。至于密送京城，想办法。让玉儿在李公公眼皮子底下逃脱，那就是李公公失职啊，与咱们无关。老爷，你说呢？嘿嘿，你这个狗脑子还挺够用啊！嘿嘿，都是老爷栽培的好。哎，那说说你的办法。嗯，这秘密劫持有相当大的困难，可以想象，从现在开始，这玉儿身边每时每刻都会有人。嗯，特别是那个倩娘，她一身武艺不说，还颇有心计，难，实在是太难了。那又这样，奉贤就别想进宫了。而且呢，这个宫中有人的计划也就泡汤了。不，大爷，从现在开始到玉儿入洞房，他什么时候一个人呢？茅厕，一个人，到时候你就跟他进去。哎，你看什么之日？我老爷，不是这茅厕啊！呃，对对对，不是茅厕是哪儿？老爷，是玉儿上了花轿，花轿内只有他一个人。啊！嘿嘿嘿嘿嘿接花轿啊！不，嗯，老爷，是吊包，吊包。哎，嗯、你说啊。别干啊！快点！哎，那那，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！全部都停停停停停！哎，停下停下停下停下！哎，停下停下，停下啊停下！前面有棵树啊
把路给挡了，张路人给搬了。甭管了，甭管了。哎，大叔大爷们，帮我把那边那棵树抬了起来啊！来来来来来来来来来来！哎，你们一起帮帮忙。我，嘿，谁放的这是？来来来，大家搭把手啊！来，好。没想到这么巧啊！恭喜了，起，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，放心好了，我这小舅子干活利索着呢。哎，好，绝对耽误不了你成亲。哎，好好，大家使点劲儿，一会儿多喝两杯啊！来来来，这边啊，小心啊！好，放这，好，谢谢啊！好，小心，小心，小心！哎，好，好，好，好，好，行了，姐夫，可以了，看，做的没错吧？够快的，快着呢。走吧，走吧。好，你先请吧。那我不坐下了啊！恭喜恭喜了啊！请请请，奏乐，走，走啊！放下，放下，老爷，我们回来了。弟兄们，上门口守着点去啊！是。老爷，我回来了，成了没有？顺风顺水。等会儿啊，这揭盖头的事儿呢，哎，得李公公来。哎，不妥不妥，咱家不能干这事儿，还是你去。哎，好好事，我来。哎，请哦，啊啊，揭开头了啊！什么？行不透，办的挺热闹啊！你有没有发现，你和李公公联手，啊，什么事儿都办不好。你和我一联手，你看，处处开花结果。嗯，为什么呀？为什么呀？往大里说，这叫邪不压正；往小里说，你我八字合。哈哈，那照你这么说法，本官是邪还是正啊？你呀。你这个人啊，似正非正，似邪非邪。说你是个好官，不对；说你是个坏官，也不对。你小子整天挤兑，有机会我弄。哎，没了我，你多寂寞呀。说正事啊，新郎新娘啊，父母都不在了。一会儿，你坐正座，他们拜高堂的时候。你就受这么一拜啊？拜我啊？不拜你拜谁啊？你是吉木的父母官呢，名正言顺吗？不不不不，不妥不妥。拜山猫吧，她是玉儿的姨娘，拜她合适。啊，山猫，山猫啊，你为什么总是跟我作对？知道和我作对的后果吗？知道，死。知道为什么还一二再再二三的放我呢？因为我这把年纪了，我不怕死。<笑>回得好，回得好。你觉得你会成功吗？起码现在是成功的。<笑>我可以明确的告诉你，咱家想把玉儿带进京，谁也阻挡不了我。对我们平民百姓来讲，此话不假。但我知道，有个人。能挡住你？谁？太清宫华灵道长。<笑>华灵道长也得听咱家的。李公公，你这话说过了。华灵道长听圣上的，听太后的。华道长对你硬把一对恩爱夫妻给拆散了，很不满。
他会把这件事情的缘由进京告诉太后。哼，我可以阻止华陵道长进京。那还有蒲先生呢？太后爱听蒲先生讲故事，他会把这件事写成文章，不仅太后会看到，而且还会世代相传。他敢？<笑>可惜呀，可惜。你李公公本可以做一个好人，却变成了千古罪人，你值得吧？啊！你给皇上选秀女，已经有三个姑娘带花进京了，你还不够吗？你成心要把后宫搅得鸡飞狗跳，你才安心！哈哈哈哈哈！慷慨激昂，痛快啊，说的痛快。哈哈哈哈！哎，馋猫啊！你的这些个话，咱家可全都听到心里去了。啊，咱家不想治你的罪。只要你跟咱家说实话，我可以网开一面。你说，是谁在编演了这么一出你山猫换玉儿的戏呀、啊？<笑>是华陵道长。老娘没时间陪你们玩，走了。跑了，野山猫，神出鬼没的，棘手。公公，现在咱们怎么办？<笑>他一定去了太清宫，召集即墨象牙所有的人，给我上山，抓人。这。恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！恭喜恭喜！我姐呢？队长，玉儿呢？哎呀，我说蒲先生，你怎么弄的？连自己的新娘子都看不住，我也不知道怎么回事了。我的，啊，蒲先生。你往那儿看，胡先生！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这不，故意让小蘑菇陪着蒲先生压着花轿上山，这边呢让倩娘带着玉儿从小道上山，即使李公公在半道劫了花轿，咱们也不怕呀。闹了半天，我们抬的是空轿子呀。哎，那也不对，这一开始啊，轿子里面是有人的，不是玉儿，是山猫。这后来嘛，呃，那那他去哪儿了呢？你猜猜。婚礼呀、啊！哎，你怎么？一会儿再慢慢告诉你们，怕是时间来不及了，赶紧成亲，新人拜堂，<笑>我当月儿的亲娘。呃，我先多会儿，我在这儿太醒目了。他有气没处撒，肯定冲着我发火。好汉不吃眼前亏，三十六计走为上。有事你一个人顶着，不是不是你和他是朋友，他拿你无可奈何。拜托拜托，你顶着顶着。李公公。
化灵道长，人跟人相遇，那是一种缘分；人跟人相处呢，那是一种诚意。咱家这次寂寞之行，我可是奔你来的，因为咱俩有缘分，有诚意。可是我就不明白了，为什么玉儿的事？你老是跟我唱对台戏呢，老是跟我别别扭扭的。事情闹到今天这个地步，我就顾不上情谊了，顾不上缘分了。你呢，面前有两杯酒，一杯敬酒，一杯罚酒。你是吃敬酒呢，还是吃罚酒呢？公公，刚才你的一番话。好像听起来很复杂的样子，你能不能再说明白一点？<笑>这不是明摆着吗？你要是吃敬酒呢，马上终止婚事，让玉儿跟我下山进京；要是吃罚酒呢，<笑>我就顾不上咱俩的面子，大家公事公办。<笑>这里哪有什么敬酒罚酒啊？这里只有喜酒。一起喝喜酒，多开心呢、啊，是不是？哎呀，花灵道长啊，我再说一遍，这个婚事马上停止，让玉儿跟我下山进京。嘿，你说不办就不办了，我是孩子的亲姨娘，我说办，现在就办。你，你好大的胆子，几次三番顶撞咱家。你可知道，违抗圣旨，那可是死罪呀、啊！啊，不光你，整个太清宫所有的人都逃脱不了干系。你到底想干什么？跟咱家下山进京，我就饶过你们这一回。好，我跟你去，不就送盆花吗？我陪你们去就得了。月儿，没事儿，不用怕，我见过太后之后，回来就跟你成亲。哎，还是玉儿明白事理呀、啊，走吧。玉儿，你不能去，跟他们去了，说不定你就回不来了。姨娘，你不用担心我，你和小蘑菇在家好好等我，我送完花马上就回来。我想，太后她老人家应该不会为难我的。<笑>玉儿啊，太后宅心仁厚，就喜欢寂寞的耐冬花，让你们几个姑娘啊，把耐冬花送到京城去。再给他打理一段时间，就放你们回来，不会难为你的。就是啊，呃，就就是啊，太后也是一片好意啊，大家可能都误会了啊，没事呃，现在事情已经解决了，明天上午在县衙出发。大人，大人，宫里来人了，让你即刻回衙门接旨。哦哦哦，好好，那公公我我先，咱们一起走。好，玉儿，走吧。我既然答应你了，就不会反悔的。好，李公公，既然这样，明天上午，我同你们一起回京，面见太后。好，就按你说的办。走吧。我走了。哎呀，走吧。你等我回来。道长，我别着急，事已至此，就先这样吧。你放心，明日我去京城，把此事禀明圣上，我一定会把玉儿带回来的。那全靠道长了，我去听听信儿。奉天承运，皇帝诏曰：太后日夜惦念即墨奈冬花。如若花魁大赛已经选出名品，速差玉儿等秀女送花进京，亲此。吾皇万岁万岁万万岁！哎呀，差官大人，一路辛苦了，下官马上安排茶饭。不了，本官还有太后懿旨要传达李公公。哦，呃，来人，在。大人
，呃，送差官去狱馆。是，告辞。请，哎，请，请。什么？牙牙补刀，牙补刀！老爷，出什么事了？谁欺负你了？我刚才嘛，圣旨放在桌上，送完差官回来，圣旨不见了。别着急，别着急，别着急！吃了这是？别着急。跑哪儿去了？啊？不是老爷，你确定放在桌上了？你废话，我连这个事儿记不住，我我傻子我。你你你你等会儿，你等会儿，跑哪儿去了这是？啊，老爷啊，刚才这还有别人吗？就我和差官俩人啊。差官顺手拿走了。哦，差官拿，废话，他是来送圣旨，他拿的。你赶紧多找几个人，在衙门里边仔细找找。啊，快去。大人不行啊！啊，只能暗访，不能明察。圣旨万一真丢了，大不敬。提醒的对，丢圣旨这是大事儿，背不住掉脑袋，这怎么办呢？这个，老爷，老爷，刚才还有别人没有啊？衙役张三来过，送差官去狱馆了，赶紧找他问吧。回来一问便知。就是。你你你你放心。八张大衣块丢，丢不了，丢不了，赶紧查着！哎，是是是是是，快点查啊！去了去了去了去了！这是丢了，这是要了命了，这这跑哪儿去了？这是。哎呀，太后指明要让玉儿进宫，这事情严重了。哎，你说，要是玉儿这次去了京城，小蘑菇岂不是又要遭难？哎呀，不怕，大不了由我去顶账。哎，不着急，不着急，咱们看看形势再说。山猫大娘，你赶紧把这个东西啊，给武知县送回去，他一定急坏了。他其实啊是个好人。好吧。这日子过得真快，转眼又得进京了。道长，我真佩服你，洞房花烛夜不入，金榜题名时不去。一心一意侍奉道教，叙苦救民，秉恶行善，孜孜不倦的向道教信众传播教义。<笑>你真行，拍我马屁啊！哎呀，哟，五兄，这大晚上的，你回归干？木头，啊，出大事了！出大事了？什么大事？爸爸，我怎么了？圣旨，圣旨丢了。快把我摘一个，看看圣旨在哪儿啊！你完蛋了你，你怎么那么糊涂啊你？哎，别着急啊，别急。呃，你先告诉我，圣旨里面写的什么呀？这，哎，这可是机密，千万不能泄露啊！圣旨让我务必把鱼儿送进京城。哦。那你得帮我一件事，什么事儿？你看啊，我这次进京啊，得有一段日子，在我进京这段日子里面，你帮我好好照顾小蘑菇和山猫大娘，行吗？什么意思啊？这不是我的职责呀。那好吧，那你就办你的差去吧。不是，圣旨丢了，我办什么差？你快帮我摘一个，快点，快点！嘿，贫道不帮人害人，啊，你丢了圣旨，你活该倒霉啊！别别别。这、这个、这个、这、这，只要你找回圣旨，其他事都好说好商量。哎，甭想诓我，非常勿扰，请回吧。不是，你别害我了，啊，就按你说的办，行了吧？这可是你说的啊，我说的，快点，快点，嗯，诚心诚意一点。我是武兄啊，啊，你是骑驴找驴呀、啊，什么意思啊？我压兵制，真的啊,啊
哎呦，不是，圣旨真的没丢。你赶紧回去，过了这个时辰，我就不能保证那个圣旨还在你的县衙里了。好，谢谢，谢谢木头。呃，放心，哎，这惠子啊，你们两个明天呢就要呃送花到京城。去了京城以后，你们两个要那个互相帮助啊，哎，相互照应，知道吧？放心吧，爹。直播，我放心，我和凤仙姐姐的关系就像您和我父亲的关系一样亲密。哎哎，我决定了啊啊！我明天呢陪你们一起进京。真的？太好了，你太好了，太好了！哎，我就和西岩太郎叔叔呢啊一起搬到京城住，哎，开一个酒。哦，就陪在你们的身边，你们就不会孤单了。啊，到时候你们觉得闷呢，没关系，跑出来，呃，找到我们，你们就开心了嘛。爹，太好了！到时候我在皇宫混好了，我就把皇上拉出来，到咱们酒楼吃饭去。哎。哎、陈御医、哎，你也跟着一起去啊？是啊，陈御医啊，跟我一起去。因为京城他比较熟，哦，我们之间呢也好有个照应啊。此去京城前途未卜，麻烦道长多照顾玉儿了。胡先生，请放心，一切有我呢。啊。我之前呢，这些日子给你添麻烦了。哎，客气，呃，过过半山西口。啊，时候不早了，那我们就开拔了，光辉有期啊！一路顺风，慢走慢走。次去京城呢，就全仰仗你了啊！怎么第一次进京城啊？哎呦，可不是嘛！呃，从娘胎里出来呢，就没出过远门。呃，这一次呢，呃，不但可以看看风景，更可以见见世面。你这个大掌柜的，在家里有好日子过，也跟着出来折腾，遭这福气。哎，呃，这就叫千金难买我愿意啊！哎，陈玉一啊。俗话说“强龙不压地头蛇”，呃，你呢是京城的地头蛇，所以今后还请你多多关照，啊，靠你帮忙啊！这大掌柜真是高看我了，我呀，充其量是个小蚯蚓而已。哎呦！回去了，咱们在宫里混，那就是人上人呐。可是我听戏文里说，一入宫门深似海，这宫里也不是什么好待的地方吧？那分什么人待？像我池凤仙来了，就不回去了。花道长，这就是你们下榻的地方，你们在这儿先歇息几日，等候太后的召见。好好。栓贤儿，哎，回宫了。哎，公公慢点。哎，公公啊，公公留步啊。哎，公公一路护送秀女和奈冬花进京辛苦，呃，不如我们请公公小酌一番，以解劳乏呀。免了，免了。恐怕太后等急了，我得赶紧复命。咱们后会有期。好，哎，公公慢走。后会有期。父亲。哦，我的女儿，你马上就要进宫面圣了，你要想方设法接近皇上。你可不要忘了，你是我们西燕家族的后代，你的祖先就死在中国人手中，你要为西燕家族报仇。惠子记住了。嗯，我们终于有机会了。这么多年来
中国人带给我们的耻辱，终于可以雪耻了。中国人杀了你的曾祖父，我们要让他们的皇帝来偿命。父亲，那我到底应该怎么做？<笑>这是我研制的一种慢性毒药，你带进宫去。剩下的这些，我会借助吃药组之手，让那些中国人。慢慢消瘦，现在到了我们复仇的时候了。是。<笑>